क्विक रिक आज इम्पोर्टेंट ये था कि हमें ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह बनाने आ जाए तो ये सर हम कर चुके हैं कि ऑबल्स की शेप्स वगैरह एस पी वगैरह ठीक है कहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे फिर हमने इन ऑबल्स को ग्रुप किया था कि कि एस सबशल को कहते हैं इट हैज जस्ट वन ऑफ वन एस ऑबल उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती या डायरेक्शन नहीं होती यू हार्ड पी सबशल उसकी तीन डिफरेंट डायरेक्शन होती हैं तो उसमें पी एक्स पी वाई पी जेड सो द इलेक्ट्रॉन कुड बी इन दीज थ्री स्पेसेस ठीक है यू कॉट डी सबशल जिसकी शेप वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन फाइव डिफरेंट टाइप्स की ओरिएंटेशन होती हैं स्पेसेज अराउंड द न्यूक्लियस के जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और अच्छा इसी तरह यू हार्ड दी एफ साफशल ठीक है सो वी डिड दिस के आई टोल यू के ये हम सबसे लेवल के ऊपर यूजली बात करते हैं ठीक है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम ये बेसिकली टॉक अबाउट सबशेल के डी के अंदर ना आप छह इलेक्ट्रॉन है तो जब मैं कहता हूँ डी सबशेल के अंदर छह इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स के इन ऑल दीज ऑबल्स सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑबल्स या पी सबशेल कैन हैव अ मैक्सिम ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स एवरी ऑबल कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम सो मैंने से दैट पी सबशेल हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स या इट हैज फाइव इलेक्ट्रॉन्स और इट हैज थ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इट्स समवेयर इन दीज थ्री ऑबल्स so we usually talk at the subshell level theek hai whenever we talk matlab orbital level ke upar bhi baat kar sakte ho lekin most of the time the discussion is at the subshell level uh aur phir apne wo bhi discuss kiya tha ki how do two electrons exist in the same orbital that they have opposite spins and then we talked about the shell number i told you ke uh, the shell number is not a physical thing theek hai it's known as a principal quantum number it tells you about the energy level yahan pe let me write this explicitly ke that simply represents ke how much energy does the electron have so it tells you about the energy levels so if the electron has low energy it would be sticking very close to the nucleus it can't escape the attractive forces of the nucleus तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर कहीं करीब ही घूम रहा होगा ठीक है सो द एस लाइक इफ इट्स इन एन एस ऑबिटल तो वो इट वुड बी वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस सिमिलरली इफ इट्स वेरी एनर्जेटिक द इलेक्ट्रॉन वुड बी बजिंग अराउंड रियली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बिकॉज इट कैन ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस सो दर्बिटल साइज वुड बी मच बेगर ठीक है सो दैट्स वन डिफरेंस दैट यू हैव एंड सिमिलरली तो रिप्रेजेंटेशन में की थी कि आई टोल यू के एवरी आई मीन बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इन सर्टेन स्पेसेस ठीक है फॉर एग्जांपल 3s के अंदर है 2p के अंदर है 3d के अंदर है आई शोड यू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम ठीक है वी डिडंट लर्न हाउ टू राइट दिस बट आई शोड यू के व्हाट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सोडियम एटम के द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज यू विल जस्ट टेल देम के द इलेक्ट्रॉन्स आर इन दीस ऑर्बिटल्स और सबशेल्स and uh, the number that is in front of them that would represent the energy levels if it's 3 that means it's shell number 3 that means it's kind of energetic if it's 2 uh, that means it's in shell number 2 that that's slightly lower energy uh so the number that's written in front of them is the energy level or the or the shell number or the principal quantum number or the number of electrons hoge uh, sub shells ke andar they are written uh, as a superscript top ke upar exponent ki jaisa exponent likhte hain us tarah के पी के सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है एस में वन इलेक्ट्रॉन है सो जो छोटा नंबर है ना दैट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल तो आज हम करेंगे कि हाउ डिड आई फिगर दिस आउट कि सोडियम के पास ना ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे और ये सारे इन ऑबल्स में थे ठीक है अच्छा नहीं मैम ऑल एटम्स दे काइंड ऑफ फॉलो द सेम पैटर्न जिस तरह ओल एवल्स में टू एट एट करके आप करते थे ना तो इसमें भी मतलब ऑल एटम्स दे फॉलो ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न के पहला इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा ठीक है सो दैट्स नोन एज द ऑफ वो प्रिंसिपल ऑफ वो प्रिंसिपल जो है ना दैट्स सिंपली टेबल और द ऑर्डर इन विच द सबशेल्स आर गोइंग टू फिलअप ठीक है सो इट्स द ऑर्डर इन विच द सबशेल्स आर गोइंग टू फिलअप नाउ द फर्स्ट थिंग इज प्रेडी ऑब्वियस के The electrons always occupy the regions that are very close to the nucleus first. 
वो जगह जब फिलअप हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एरियाज विच आर मच फर्दर अवे ठीक है वो एरिया भी फिलअप हो जाता है देन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एरियाज आर मच फर्दर अवे ठीक है सो हमेशा यू ऑलवेज स्टार्ट एट द लो एनर्जी लाइक आई मीन दैट्स द नॉर्मल सिचुएशन के आइटम जैसा मैग्नेट है ना मैग्नेट को अगर नेल्स में डालोगे तो नेल्स उसके साथ जाके मतलब उनकी कोशिश होगी कि उसके जितना करीब जा सके उतना करीब जाएंगे वो ठीक है तो द न्यूक्लियस इज काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट एज अ वेरी स्टिकी थिंग व्हिच इज अट्रैक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स तो द इलेक्ट्रॉन्स वुड ऑलवेज फिल अप द रीजंस वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस फर्स्ट इनिशियली और फिर उसके बाहर वाले फिर उसके बाहर वाले ठीक है जब बहुत सारे एरियाज फिल अप हो जाएंगे द इलेक्ट्रॉन्स वुड फिल अप स्पेसेस फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ठीक है क्योंकि जगह ही बची नहीं है मतलब बीच में तो वो आ नहीं सकते क्योंकि That is already filled up. तो अच्छा ऑफ बॉप प्रिंसिपल सिंपल एक ऑर्डर बता देता है कि भाई पहला जो सबशेल है वो कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा तीसरा कौन सा होगा उसको याद रखने के लिए ना देर इज अ टेबल एक्चुअली एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट द टेबल लेकिन अब एक्चुअल एग्जाम में यू डोंट हैव टाइम फॉर द टेबल ठीक है अगर अगर बीच में कहीं भूल जाओ तो टेबल कम्स इन हैंडी अच्छा टेबल इस तरह के टेबल के अंदर आप डिफरेंट एस सबसे एनर्जी लेवल हैं टू एस यू गॉट थ्री एस ठीक है फोर एस फाइव एस वो नीचे तक ना आप सिक्स एस तक चले जाते हैं ठीक है मतलब वो चल रहा है अभी सर वो डी में कंफ्यूजन आती है ना थ्री डी और फोर डी में नहीं वो कंफ्यूजन तो कोई नहीं आती वो मैं बता देता हूँ ठीक है uh, उसको उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो तुम बात कर रहे हो ना ठीक है अच्छा सी डी फोर डी सॉरी डी में किधर आ गया हूँ नेक्स्ट एस पी टू पी थ्री पी यू गॉट फोर पी फिर फाइव पी और बस इस और फिर उसके बाद डी जो है ना वो अच्छा रिमेम्बर जी पहला शेल जो है ना जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है उधर ज्यादा सब शेल्स फेल नहीं हो सकते क्योंकि वो जगह ही बहुत कम है मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है ना ये रिमेम्बर ये जो ये जो नंबर्स है ना ये एनर्जी लेवल्स को इंडिकेट कर रहे हैं और एनर्जी लेवल्स जो है ना वो नीचे की तरफ इंक्रीज किए जा रही है ठीक है तो फर्स्ट शेल जो है ना उसके अंदर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल अप नहीं हो सकते क्योंकि फर्स्ट शेल होता बहुत छोटा है मतलब फर्स्ट शेल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज वेरी इट डजन है लॉट ऑफ एनर्जी तो इतनी लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि द एरिया इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस ठीक है सो यू कॉन्ट फिल अप दैट मेनी इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे ना जगह ज्यादा होती जाएगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रखने की ना स्पेसेस मतलब अगर यहाँ पे ये जो बाहर वाला जो एनर्जी लेवल होगा जो कि बहुत हाई एनर्जी लेवल होगा यानी शेल नंबर उसका बहुत हाई होगा तो यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे ना स्पेस आपकी ज्यादा होती जाएगी और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप एन आइटम कैन अकोमोडेट वुड ऑल्सो इंक्रीज तो आपका जो फर्स्ट शेल है ना उसके अंदर सिर्फ एक ही हिसाब सेल पड़ा हुआ है क्योंकि दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें फिट ही नहीं आते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन uh, थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक होता है तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है तो वहां पे बड़े एरिया के अंदर ना आप इलेक्ट्रॉन ज्यादा रख सकते हो तो उसके अंदर एक टू पी हिसाब भी आ जाता है थर्ड शेल के अंदर जगह और भी ज्यादा हो जाती है तो उसके अंदर वहां से ना फिर थ्री स्टार्ट हो जाता है थ्री भी एंट्री मार लेते हैं क्योंकि अब जगह ज्यादा है तो और सब भी बीच में ना फिट आ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन बीच में आ सकते हैं ठीक है एंड सो ऑन फोर्थ से ना एफ भी स्टार्ट हो जाता है जगह और ज्यादा हो जाती है फोर्थ शेल जो होगा वो बहुत एनर्जेटिक होगा तो उसकी स्पेस बहुत ज्यादा होगी तो वहां पे आप इसी तरह एफ भी बीच में आ जाता है ठीक है तो इस तरह करके ना ये डायगनल चल रहा होगा कि पहले वाले एनर्जी लेवल के ऊपर ना सिर्फ एक ही हिसाब शेल होगा दूसरे वाले एनर्जी लेवल पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाएंगे तीसरे एनर्जी लेवल के ऊपर भी अनदर हिसाब शेल स्पेस ज्यादा है ठीक है फोर्थ में और भी स्पेस ज्यादा है तो एक एफ आ जाएगा बीच में ये क्लियर है अभी तक कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते हैं तो आ, yes, याद करना है हाँ ये तो याद करना है वो मैं बता देता हूँ ये टेबल भी याद करना है और फिर आप ना डायग्नल्स स्केच करोगे ठीक है डायग्नल्स वोट वोट लुक समिंग ये फाइव एफ में क्यों नहीं आता किस पे? एफ वाला क्यों नहीं आता सब नहीं नहीं वो आता है वो मैंने बस डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया नीचे जाते रहो जितना मर्जी जाता अच्छा, है ठीक है ठीक है 
वो असल में इतना बड़ा एटम यूजली होता नहीं है ठीक है तो मतलब वो नीचे जाना है जा, आप जाते रहो ठीक है इसी को नीचे आप एक्सटेंड करते रहो ठीक है अच्छा अब ये डायगनल ड्रॉ करने अब बेसिकली इंपॉर्टेंट ये था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाएगा ठीक है तो ऑर्डर ये कि ऊपर से नीचे ना इन एरोज को फॉलो करना शुरू कर दो ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम द अप इन सारे एरोज को ना और एरोज को आप फॉलो करना शुरू कर दो फॉर एग्जांपल सबसे पहले कौन सा जब भी आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे सबसे पहले वन एस फेल होगा अच्छा उसके बाद सेकेंड एरो पे आ जाओ तो कौन सा फिलअप होगा टू एस फिर क्या होगा थर्ड एरो पे आ जाओ दैट्स बी टू पी एंड थ्री एस तो टू पी फिल करो फिर थ्री एस फिल करो अच्छा उसके बाद यू हैव थ्री पी फोर्थ एरो पे थ्री पी फिर फोर एस फिल करो और फिर फोर एस अच्छा फिर थ्री डी फोर पी फाइव एस और फिर फाइव एस और बस इस तरह फिर वो कहानी चलती रहेगी उसके बाद फिर फोर डी दोबारा आ जाएगा ठीक है उसके बाद फोर डी दोबारा आ जाएगा और हर एटम जो है ना वो ऑलमोस्ट इसी को फॉलो करेगा इसमें वो एक जो किसी ने क्वेश्चन किया था ना थ्री डी वाली बात वो उसमें मैं बाद में आता हूं पहला काम तो है कि इस ऑर्डर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है अच्छा लेकिन एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कभी भी ना आप किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप एक्चुअली कर नहीं रहे होते हैं जैसे सोडियम का एटम है ना ठीक है सोडियम का एटम हमेशा इसी तरह होता है वो पहले से फिल्ड अप होता है मतलब ये नहीं होता कि आप पहले जाके इलेक्ट्रॉन इसमें रख रहे होते हो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन रख रहे होते हो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन रख रहे होते हो द इलेक्ट्रॉन वो हमेशा से सोडियम के पास मेरे ख्याल से आज तक दस से इलेक्ट्रॉन दस से कम इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हुए मतलब इट हैज इलेवन इलेक्ट्रॉन्स बाय डिफॉल्ट बट इट फॉर्म्स प्लस वन आइन तो सोडियम के पास हमेशा से दस इलेक्ट्रॉन ही है जब भी आप सोडियम का आइटम उठाओगे इलेक्ट्रॉन्स पहले से फिल्ड अप होंगे ठीक है तो एक चीज याद रखना कि ये जो ऑफ ऑफ प्रिंसिपल है ना ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देता है यू नॉट एक्चुअली फिलिंग दम आप ये नहीं है कि आप दो इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हो फिर दो इसमें डाल रहे हो दो इसमें डाल रहे हो ये बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहे दिस इज हाउ दम वुड एग्जिस्ट ठीक है यू आर नॉट एक्चुअली फिजिकली फिलिंग दम अप विद इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इस, इस ये बाद में अभी इसके ऊपर ना दोबारा आता हूँ हम जल्दी से ना पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक दो चीजों की लिख लेते हैं ठीक है जस्ट रिमेम्बर के दिस ऑफ ऑफ प्रिंसिपल इज के इस ऑर्डर में ना इसको फिलअप करना है बट कीप इन माइंड के इन दैट वे यू विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आइटम यू नॉट एक्चुअली फिलिंग दम अप जब मतलब अब अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की खातिर ना हम पहले वन एस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे फिर टू एस में डालेंगे फिर टू पी में डालेंगे फिर थ्री एस में डालेंगे लेकिन रियलिटी ये कि एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से फिल्ड अप है मतलब वो किसी ने आके फिलअप नहीं किए हुए ठीक है बारी बारी सर यस सर ये फोर एस इज क्लोजर नहीं वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ उस पर ठीक है उस उस पर मैं आता हूँ अच्छा अब द पॉइंट इज कि वेन यू फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन राइट तो पहले तो सिंपल आइटम्स के ऊपर ठीक है वो थ्री डी फोर एस वाली बात पे ना हम आते हैं बाद में ना कि लेट्स से पोटासियम हैज नाइनटीन इलेक्ट्रॉन्स सो व्हाट्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हर सबसेल रिमेम्बर ये सबसेल्स लिखे हुए ठीक है दीज आर सबसेल्स मतलब सबसेल का मतलब है कि टू पी सबसेल में ना तीन पी ऑबल्स आते हैं तो इसका मतलब है तो छह इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं डी के अंदर ना फाइव ऑबल्स आते हैं डी के सो यू कैन फिल अप टेन इलेक्ट्रॉन्स ओवे है अच्छा पोटेशियम इज नाइनटीन सो दैट मींस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन्स पहला इलेक्ट्रॉन किस में डालना है वन एस में उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ठीक है फिर इलेक्ट्रॉन किधर होगा टू एस टू एस टू और टू बी में कितना आएंगे और अच्छा उसके बाद क्या होगा ये कितने हो गए एटीन हो गए अच्छा और फिर अच्छा फिर फोर एस वन तो दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम ठीक है अच्छा अब क्वेश्चन ये कि ये थर्ड शेल के ये करीब है न्यूक्लियस के और ये फोर एस है ठीक है इनका अब एक इशू है कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फोर एस में पहले क्यों चला गया फोर एस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना थ्री को पहले फिलअप होना चाहिए था 
लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ना पहले फोरेस्ट में चला गया ठीक है मतलब वाई डेड स्केप थ्री डी मतलब थर्ड शेल ही फिलअप करता रहता तो मतलब अगर मैं पोटेशियम का ड्रॉ करूँ पहला शेल था पहले ना तो मतलब अगर मैं वैसे हाइपोथेटिकली ड्रॉ करूँ पहले शेल में ना लेट से दो इलेक्ट्रॉन आ गए राइट ये पहला शेल है रफ 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 ड्रॉइंग है ठीक है फिर सेकेंड शेल में सेकेंड शेल के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन्स आ गए ठीक है तो ये आपका ना सेकेंड शेल है इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर है जगह ज्यादा है तो वहां पे ना एट इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोई एस में आया कोई पी में आया ठीक है बट दे आर एट इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्पेस इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ठीक है अच्छा अब थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं एट तो मतलब थर्ड शेल ज्यादा इनर्जेटिक है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्दर अवे एट इलेक्ट्रॉन्स लेकिन रिमेम्बर की थर्ड शेल में देर इज अ डी एज वेल तो इसका मतलब है कि अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी थर्ड में आ सकते थे ठीक है लेकिन हुआ क्या है कि बजाय इसके कि वो थर्ड के डी के अंदर फिलअप होते वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं फोर एस में मतलब डी को उन्होंने स्केप ही कर दिया वो इलेक्ट्रॉन और दूर चले गए मतलब वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था ना वो बाहर फोर्थ शेल में चला गया ठीक है सो सो देर इज एन इशू नाउ कि भाई ये फोरेस मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों चला गया ये थर्ड शेल को पूरा फिलअप क्यों नहीं किया ठीक है द क्वेश्चन इज कि ये पूरा फिलअप हुआ था सेकेंड शेल पूरा फिलअप हुआ था थर्ड शेल में जो भी जगह थी वो सारी फिलअप नहीं हुई सिर्फ आठ इलेक्ट्रॉन आए थे तो इलेक्ट्रॉन ना आगे जम्प कर गया ठीक है अब इसकी एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये कि जब थर्ड शेल में ना आठ इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना तो मोमेंटरली क्या होता है कि जब थर्ड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स यानी थ्री पी तक थिंग्स फिल अप तो थर्ड शेल में ना वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ठीक है थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाती है तो थर्ड शेल में जो नोवा इलेक्ट्रॉन है ना वो फिर डिसाइड करता है मैं थोड़ा दूर चला जाऊँ बाहर चला जाऊँ वो उल्टा ना फोरेस में चला जाता है तो फोरेस का एनर्जी लेवल जो होता है ना वो एक्चुअली थोड़ा कम हो जाता है कंपेयर टू थ्री क्योंकि फोरेस में इलेक्ट्रॉन रखना मतलब वो दूर इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा सा आसान होता है ठीक है क्योंकि थर्ड सेल में पहली आठ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो रिपल्शन की वजह से द इलेक्ट्रॉन्स काइंड ऑफ जो अगला इलेक्ट्रॉन है ना वो फिर थर्ड सेल में नहीं आता वो कहता है बाहर जगह खाली पड़ी हुई है तो मैं उधर वहां पे रिपल्शन कम है तो मैं उधर चला जाता हूँ डू गेट दिस पॉइंट कौन सा हाँ अब अब मैं अब मैं उस पर आता हूँ so the point is came momentarily what happens is the forest uh khas aur potassium ke case mein theek hai if the 3d is empty nahi so if the acha main kar leta hu ke let's ek aur kar lete hain scanium kar lete hain that's 21 electrons scanium 21 electrons ki electronic configuration wohi hogi 1s2 2s2 matlab saaro ki actually wohi उसी को फॉलो कर रहे होते हैं टू एस टू टू पी सिक्स यू गॉट थ्री एस टू एंड देन यू गॉट थ्री पी सिक्स अच्छा फिर फोर एस टू फेल होता है और फिर वापस डी में आ जाता है वन मतलब ये ऑर्डर यही है फोर एस फेल हो गया ना फिर डी में वापस आ जाएगा अच्छा तो अब इसमें स्कैंडिंग में दो इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे अगला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी डिसाइड करता है कि भाई इधर ना रिपल्शन थोड़ी ज्यादा है तो मैं बाहर ही चला जाता हूँ क्योंकि वहां पर रिपल्शन काम है तो मैं तो मैं फोरेस को ही फिलअप कर देता हूँ तो स्कैंडिंग का जो ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन है ना वो भी डिसाइड करता है कि भाई बाहर रहना बेहतर है अंदर जो है ना ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा है तो ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन तक ना फोरेस्ट के अंदर रिपल्शन जो है वो क्या कहते हैं फोरेस्ट में रखना आसान है अच्छा लेकिन जब फोरेस्ट में दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना तो वहां पे भी फोर्थ शेल में भी रिपल्शन हो जाती है फिर ट्वेंटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो कहता है चलो अब अंदर चले जाते हैं क्योंकि बाहर भी अब रिपल्शन है क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं तो न्यूक्लियस के करीब जो है वो अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा होगी तो अब अब हम वापस अंदर वाले को फिलअप करना शुरू कर देते हैं तो इज दिस पॉइंट क्लियर डी वन हाँ डी वन हो जाता है ना सर लेकिन डी सब शेल में सर दो इलेक्ट्रॉन है उधर उससे पहले वाली में सर वो है मल्टीपल वो फैक्टर है ना एक तो वो है इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन की तो कोशिश थी वो करीब 
तीन एरियाज में हो ठीक है तो इलेक्ट्रॉन को तो बाय डिफॉल्ट थर्ड सेल पूरा करना चाहिए था क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर लेता है कि थ्री पी के बाद ना वो कहता है कि भाई यहाँ पे अपना रिपल्शन ज्यादा हो गया है बाहर वाला एरिया खाली पड़ा है तो मैं उधर जाके फिर अब उधर ठहर जाता हूँ ठीक है तो वो ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन तक तो वो यही करता है ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन आता है उसको फिर मसला होता है कि अब बाहर भी दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए तो रिपल्शन का एलिमेंट तो बाहर भी आ गया तो वहां भी रखना तो न्यूक्लियस उसको खींच के ना फिर ये थर्ड शेल के अंदर वापस फिलअप करना शुरू कर देता है क्योंकि अब वो रिपल्शन वाला एलिमेंट बाहर वाले शेल में भी आ गया सो द पॉइंट इज के मोमेंटरली द फोरेस्ट बिकम्स अ लोअर एनर्जी सबशेल यानी उसमें इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा आसान हो जाता है कंपेयर टू द डी ठीक है किसी ने अच्छा इसमें किसी को क्वेश्चन तो नहीं है मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि इस पूरी चीज से ना बेसिक जो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फैक्टर्स वगैरह कोई नहीं पूछेगा आपसे इसके बाद मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको ये याद रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर ना दे डोंट ऑलवेज प्रेफर द लोएस्ट एनर्जी मतलब न्यूक्लियस के जो करीब वाले एरियाज हैं दे डोंट ऑलवेज प्रेफर दैट खासतौर पर थर्ड शेल में आके मसला आता है जब आठ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसको रिपल्शन भी फेस करनी पड़ती है और जब उसको रिपल्शन फेस करनी पड़ती है तो वो डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पे इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ रहने की बजाय मैं थोड़ा बाहर आराम से ना कोई रिपल्शन है ना कोई मुझे तंग कर रहा है मैं बाहर बैठ जाता हूँ ठीक है तो वो बाहर वाले शेल में चला जाता है तो तो द थिंग इज के इलेक्ट्रॉन्स डोंट ऑलवेज फिल अप इन द इन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द शेल्स ठीक है फोरेस थोड़ा पहले फिलअप हो जाता है और जब बाहर रिपल्शन हो जाती है तो फिर दोबारा से अंदर वाला शेल फिलअप होना शुरू हो जाता है तो आपको बस ये ऑर्डर याद रख रहे इसके बारे में कोई सवाल पूछेगा नहीं ठीक है कि फोरेस्ट पहले क्यों फिलअप हो रहा है ठीक है नो वन इज गोइंग टू आस्क यू बट दैट बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने एटम न्यूक्लियस के अर्गत अपने आप को अरेंज करना है और उन्होंने एक दूसरे से थोड़ा दूर भी रहना है तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बाहर रहना आसान है इज दिस पॉइंट क्लियर किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है रिमेम्बर इसके बारे में कोई डिटेल्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा ठीक है बस आपको आप जो तो बस आपको ना ये बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अंदर वाले सबशेल्स कभी पहले फिलअप हो जाते हैं कभी बाहर वाले सबशेल्स ना कभी एक बार पहले फिलअप हो जाते हैं एटम की कोशिश मतलब इलेक्ट्रॉन की कोशिश है कि वो न्यूक्लियस के करीब हो लेकिन कभी कभार वो प्रेफर करेगा थोड़ा सा दूर में रह लूँ ठीक है तो इसलिए द फोरेस्ट गेट्स फिल्ड अप बिफोर द थ्री डी और इतना ज्यादा एनर्जी में ना फर्क है नहीं मैंने इसका एक चार्ट भी होता है इसलिए मैं चार्ट देख लूँ क्या आई कैन फाइंड फाइंड द चार्ट वो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है जस्ट वन इसी चीज को शो कर एनर्जी लेवल्स को तो बीच में जाके क्या हुआ है वही हुआ है कि थ्री पी तक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है तो फोरेस्ट पे इलेक्ट्रॉन रखना आसान हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है ना फिर फोरेस्ट प्रेफर करता है कंपेयर टू द डी और जब डी फोरेस्ट फिल होने के बाद ना वो फिर डी को दोबारा प्रेफर करना शुरू कर देता है क्योंकि बाहर भी रिपल्शन शुरू हो जाती है फिर उसके बाद फिर वो ऑर्डर दोबारा शुरू हो जाता है अच्छा बट द पॉइंट इज इसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना बस ये कि कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया आपने बस ये ऑफ प्रिंसिपल को ना फॉलो करना है ठीक है और इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर दूं एंड दैट इज कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो ना तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑलवेज इट ऑलवेज हैज टू बी रिटर्न इन द राइट ऑर्डर तो पहले तो आप ऑफ बॉ प्रिंसिपल फॉलो करके ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो लेकिन उसका ऑर्डर ठीक कर लेना ठीक है ऑर्डर ठीक करने का मतलब इस तरफ कर लेंगे हाँ कि मतलब फोरेस्ट वाला जो सबसे है ना वो बाहर है वो जो भी है वो बाहर है ठीक है मतलब वो वो आपका आउटर मोस्ट शेल है तो उसको ना बाहर की तरफ कर देना एंड में खुद ही एडजस्ट कर लेना ठीक है तो 
ये बस एक एंड में काम करना कि ऑफ वो प्रिंसिपल फॉलो करना इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर देना जिस तरह भी वो फिलअप हो रहे हैं बस एंड में ना उसका ऑर्डर कि अगर वो डी बाद में आ रहा है तो और फोर पहले आ रहा है तो फोर्थ शेल को बाय रखना है ठीक है तो रिमेंबर टू करेक्ट ऑर्डर शेल वाइज या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाइज ठीक है ताकि आपके पास क्लैरिटी हो कि भाई बाहर कौन से इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए बाहर जो है वेलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वो यही है ठीक है फिल वो पहले हो गया था लेकिन लेकिन वो सबसे बाहर वाला है ठीक है इस पॉइंट क्लियर यस जब हमने कल सोडियम का वो स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें हमने बट मेरा क्वेश्चन ये कि p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं सो हाउ विल वी शो दैट इन द डायग्राम या फिर हम ये वाला जी सर अच्छा ये मैं नो नीड टू ड्रॉ मैंने लिखा हुआ है ये ड्रॉ करने में नहीं आएगा ठीक है वो वो मैंने कहा था कि थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसा वो जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन लाइक दोनों ऑर्बिटल्स एक शेल में कैसे हो सकते हैं कि दो ऑर्बिटल्स एक शेल नहीं देखो इसमें ये कि पहली चीज है कि विजुलाइज उस तरह करो कि दे फ्लाइज दे आर बजिंग अराउंड ठीक है तो ये जो शेल है जैसे ये ये वाला कर लेते हैं मैं इसको शेड कर लेता हूँ जिसकी आप बात कर रहे हो ना कि ये टू एस है ठीक है और इसी के अंदर ना ये जो पी वाला पड़ा हुआ ना ये टू है राइट ये ये बात कर रहे हो ना ये ठीक है तो इनका एनर्जी लेवल सेम है अब जगह ज्यादा है ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अकोमोडेट हो सकते हैं ठीक है अब मैम ये सारे ऑर्बिटल जो है ना ये मिक्सअप हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना इट्स बजिंग लाइक अ बी ये एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन है जो एस के अंदर ना इधर घूम रहे हैं इस फेरिकल रीजन में ठीक है तो वो जिस बी एक दूसरे के पास से गुजर रही होंगी ठीक है इट्स नॉट सारे जो ऑर्बिटल है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं इट्स नॉट के हर कोई एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस है तो एक दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो B की तरह ना दे बजिंग अराउंड इन स्पेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस फिर दो इलेक्ट्रॉन्स ना P के अंदर बैठे होंगे पी एक्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन वो इधर इधर घूम रहे होंगे दे वुड बी फ्लाइंग अराउंड इन दिस वे ठीक है तो वो मतलब दे वुड बी बजिंग इन दिस एरिया इन दिस एरिया इन इन दो लोब्स के अंदर ना वो आपको कहीं मिलेंगे दो यस नहीं उस पर नहीं नहीं उस पर नहीं नहीं उस पर तो हम आ रहे हैं अभी वो अभी हमने नहीं किया ठीक है उस पर हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअली वो स्पेरिकल एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ठीक है तो अगर मैं इसको ना अच्छा जस्ट एक सेकेंड पहले हम क्वेश्चन आंसर कर ले तो अगर हम ना इसको इलेक्ट्रॉन के तौर पे सोचे ना तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेट्स से टू एस में ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे वुड बी ऑक्यूपाइंग मतलब वो इस एरिया में रैंडमली ना दे वुड बी मूविंग अराउंड इन ए स्पेरिकल रीजन ठीक है तो इसलिए हम उसको स्पेयर दे देते हैं कि जी वो इलेक्ट्रॉन आपको न्यूक्लियस के दे बजिंग अराउंड इन ए स्पेरिकल रीजन फिर दो इलेक्ट्रॉन टू में पड़े हुए तो वो वो इलेक्ट्रॉन ना इस एक्स एक्सिस पे होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन ना दे they are randomly is side pe ya is side pe they just moving around buzzing around in this space over here theek hai wo idhar to honge so so the regions are overlapping theek hai ki wo jo electron jin areas mein ghoom rahe hai na to those areas are overlapping is this clear uh, yes sir my question is answered thank you theek hai sir ha ji sir ye 2p 2p ka energy 2s se zyada hote hain sir ha wo sare pe bhi baat ho yaar wo आगे जंप किए जा रहे हो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है सब चलिए दोनों जो क्वेश्चन है मैं अभी आंसर होंगे ठीक है बाद में अच्छा फर्स्ट थिंग के सबसे लेवल के ऊपर ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है और रिमेंबर के बस ये याद रख लेना कि कभी कभार बाहर वाला फिलअप हो जाता है जल्दी ठीक है अब उसके बाद अंदर वाला फिलअप हो रहा होता है बस जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने इसको फॉलो करना है और ऑर्डर ठीक कर लेना एंड में लिखने के बाद ऑर्डर ठीक करना है ठीक है तो एज एन एग्जांपल इफ आई हैव गॉट आयरन इट्स गॉट 26 इलेक्ट्रॉन्स तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सिंपली उसी प्रिंसिपल उसी को फॉलो करना है इसको हम कॉपी करके साथ ही ले जाते हैं अच्छा 
अच्छा आपने एसी को फॉलो करना है क्या होगा वन एस टू अच्छा टू एस टू टू बी सिक्स थ्री एस टू अच्छा बेहतर ये एक्चुअल एग्जाम में ना ये ड्रॉ करने का टाइम नहीं होगा तो बेहतर है कि एटलीस्ट फाइव एस तक याद ही कर लो कि ऑर्डर किया ठीक है वन एस टू टू एस टू टू बी सिक्स थ्री एस टू देन यू हैव थ्री पी सिक्स फोर एस टू और फोर पी सिक्स नीक के तो पहुंच गया मैं थ्री पी सिक्स में फोर एस टू उसके बाद थ्री डी आता है और थ्री डी में सिक्स होंगे दैट्स ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स बस एक दफा लिख लिया अब क्या करना है मैंने इसको ठीक किस करना है सर वो और और की सारे आइटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आप इसी तरह लिख सकते हो अब इसमें यह के अब एक दो क्वेश्चन आए हैं ठीक है अब एक क्वेश्चन है अब सारे आइटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑलमोस्ट सेम होगी कोई थ्री पी तक फिलअप हुआ होगा कोई फोर एस तक बस आ, आ, हर कोई ना एक डिफरेंट जगह तक फिलअप हुआ होगा डिपेंडिंग कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने आ, एक अब काम करने के पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन सर ये कंफिग्रेशन आयन की भी आ सकती है हाँ वो भी आएगी वो सारा करेंगे अच्छा पहला क्वेश्चन के विदिन अपशल याद रखना कि एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ना दैट इज के विद इन अपशल विद इन अल सॉरी कि एक ही शेल में अगर आपके पास दो तीन ऑबल्स होंगे ना तो उसमें एस की एनर्जी लेवल कम होगी पी की उससे ज्यादा होगी डी की उससे ज्यादा होगी ठीक है तो सबसे पहले एस फेल होगा फिर आपके पास पी फेल होगा फिर आपके पास डी फेल होगा फिर आपके पास एफ फेल होगा ये विद इन अपशल की विद इन अल की बात हो रही है ठीक है इसकी लो एनर्जी होगी और इसकी हायर एनर्जी होगी ठीक है वो क्लियरली इधर से विजिबल भी है कि अगर फोर सेल को देखो ना उसके अंदर एस बी ए पी बी ए डी बी एफ है तो फोर एस सबसे पहले फिलअप होता है फिर पी होता है फिर डी होता है फिर एफ होता है थर्ड सेल होगा तो उसमें थ्री एस सबसे नीचे होगा थ्री पी होगा फिर थ्री डी उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो ये एक छोटा सा पॉइंट है uh, इसका फायदा कोई नहीं होगा क्योंकि ऑफ ऑफ प्रिंसिपल उसको वैसे क्रिएटर कर रहा होता है कि ऑफ ऑफ प्रिंसिपल में ना हमेशा विद इन शेल होगा तो टू एस पहले फिल होगा फिर टू पी होगा अगर थर्ड शेल होगा तो थ्री एस फिर थ्री पी उसके बाद थ्री डी ठीक है मतलब वो उसी ऑर्डर में फिलअप हो रहे हैं फोर एस का भी एग्जैक्टली exactly वही चल रहा होगा अगर फोर एस फिल होगा फिर फोर पी होगा उसके बाद फोर डी होगा ठीक है तो विद इन शेल ये याद रख लेना कि एस सबसे लोएस्ट है और एफ जो है वो सबसे हाइस्ट है अगर विद इन शेल बात हो रही है लेकिन ऑफ वो प्रिंसिपल जो है ना वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑर्डर वही होता है तो इसलिए आपको उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब एक जो क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे वो ये है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड सबशेल्स अभी याद रखो कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन यहां पे तो आ, ये सारे सबशेल्स थे ये फिल्ड अप है ये भी पूरा फिल्ड अप है ये भी फिल्ड अप है डी के अंदर दस आने चाहिए थे उसके अंदर सिक्स है तो दैट्स नॉट कंप्लीटली फिल्ड अप सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट यू डू विद इन कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल्स कि वो किस तरह के लगेंगे वॉट इफ यू हैव ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एट इलेक्ट्रॉन है सो दैट्स वन एस टू टू एस टू और फिर चार बचे हैं तो 2p के अंदर दे वुड बी जस्ट फोर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सो नाउ वी नो कि जो p सबशेल है ना दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजन पी एक्स पी वाई पी जेड तो ये जो इनकम्प्लीटली फिल्ड सबशेल होंगे ठीक है अब आपके पास ना px एक्स है लेट्स पी px इधर पड़ा हुआ है You've got P Y and you've got P Z. So electron na in areas may occupy exist kar sakte hai. So six electrons hone chahiye. Ki two electron idhar, two electron is area mein, two electron ye z axis ke upper. So how do electrons fill up uh, if 
the shell is not completely full matlab ye char electrons kitne honge ye charon electrons uh you've got 2px 2py and 2pz so the question is iske andar bhi do electron aa sakte hain iske andar bhi do aa sakte hain iske andar bhi do aa sakte hain ab ya to ek situation ho ke do electrons jo hai na wo idhar kahin baithe ho p matlab 2p orbital px orbital aur do electrons jo hai na wo baithe hain wo idhar kahin ghoom rahe hain theek hai y axis ke upar तो Z क्या होगा कम्प्लीटली खाली पड़ा होगा ठीक है वुड बी नथिंग ऑन तो तो ऐसे नहीं होगा वो अगर अवेलेबल है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन Z में चला जाएगा ठीक है और वो क्यों जाएगा क्योंकि स्पेस अवेलेबल है वो फेयर अप नहीं करना चाहता ठीक है तो तो पॉइंट इज कि अगर मैं चार इलेक्ट्रॉन पी के अंदर फिलअप कर रहा हूँ ना तो एक इलेक्ट्रॉन लेट से पहले इधर आया पी के अंदर ठीक है और ये पी वाला जो एरिया है ना इधर यहाँ पे वो घूम रहा है अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा ना वो उधर क्यों आएगा वहां पे तो पहले से इलेक्ट्रॉन है तो वो तो रिपल्शन फील करेगा बाकी जगह खाली पड़ी हुई है वो जी भी खाली पड़ा हुआ है तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज गोइंग टू प्रेफर दिस एरिया कि वो वाई एक्सेस के ऊपर कहीं घूमे ठीक है क्योंकि तो रिमेबर के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमेशा खाली ऑर्बिटल को प्रेफर करता है ठीक है पहले से एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होना वो उसको प्रेफर नहीं करेगा सो दिस इज वॉट गोइंग हाफन कि एक इलेक्ट्रॉन पी में गया ठीक है तो जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा ना वो पीएक्स में नहीं जाएगा ठीक है उस, क्योंकि उसको जाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो वो प्रेफर करेगा कि वो वाई में जाए अच्छा मुझे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर किधर जाएगा वो अब पी के अंदर पी सबसे के अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर जी में जाएगा तो जी खाली पड़ा हुआ है तो वो मतलब पीएक्स पी वाई को तो अवॉइड करेगा क्योंकि वहां पर तो रिपल्शन है ठीक है तो इट्स इट्स गोइंग टू प्रेफर दिस एरिया कि वो इलेक्ट्रॉन इन एरियाज में घूम रहा होगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी सबसेल में ना सबसे जो खाली ऑर्बिट लोग ना उसको प्रेफर करेगा अच्छा अब चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया अब चौथा इलेक्ट्रॉन के पास कोई चॉइस नहीं है ठीक है अब वैसे तो एक्स वाई जी आर्बिट्री है क्योंकि एक्सेस के नाम तो लिखे नहीं होते आ, लेकिन आ, जो कन्वेंशन है वो है कि आपका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पी में जाएगा ठीक है वैसे तो इन तीनों में से किसी में भी जा सकते क्योंकि एक्स वाई जी जो है ये तो आपने खुद से लेबल किया हुआ ना तो कन्वेंशन uh, ये कि आप उसको पी में डालते हो तो अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना दैट वुड ऑक्यूपाई तो पी के अंदर ना फिर दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p4 की होगी कि पहले एक एक करके फिल होंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज प्रेफर एम टी ऑबल इन अपशन ठीक है विच इज विच मेक सेंस ठीक है खाली होगा जगह होगी तो वहीं पे जाएगा जहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे उन जगहों को अवॉइड करेगा ठीक है सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेफर एम टी ऑबल इन अपशन तो और मेमर हम खाली अभी हम पूरे आर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम सिर्फ ये टू पी के अंदर चार इलेक्ट्रॉन किस तरह फिट हुए हैं हम सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं तो तो उसका रूल ये होता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ सिंगल मैनर फर्स्ट इन अ सप्शन इन ए ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस इससे ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो बाकी डी वाली और फोरेस्ट वाली बातें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है Uh, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसकी आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग और सारा क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है ठीक है सो दिस वन इज अ वेरी एक सेकेंड को अच्छा सो तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है uh, तो इसको थोड़ा सा टेस्ट आउट कर लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आई हैव अच्छा इफ आई हैव टू पी थ्री तो मुझे बताओ कि किन किन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तीनों में एक एक हो गए ठीक है तो सारों में एक एक पड़ा होगा ठीक है अगर मैं कहूँ के टू पी फाइव है दो में दो होंगे ठीक है सो इन दैट केस 
पहले तो वो सारे एक एक करके फिलअप होंगे तीनों में तीन इलेक्ट्रॉन्स डल जाएंगे उसके बाद फिर दो फिल्डअप फिल्डअप होंगे और एक एम होगा डी के साथ भी वही सिचुएशन होगी कि डी के अंदर माइक किसी का ऑन रहेगा अच्छा डी के अंदर भी वही सिचुएशन होगी कि पहले इलेक्ट्रॉन्स अगर डी के अंदर लेट से पांच इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहला एक इधर फिलअप होगा एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ठीक है सारे अलग अलग एरियाज में फिलअप होंगे ठीक है उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी तो हमेशा पहले वो खाली ऑर्बिटल अगर पड़ा हुआ है तो वो उसमें जाएंगे तो मतलब ऑल दो डी की ना डिटेल अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ए टू के तो इम्पोर्टेंट है लेकिन एक वैसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ पी का तो हमने कर लिया पी का इम्पोर्टेंट है डी यस एनी क्वेश्चन वो जिस में 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 से केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं नहीं किस किस सेंस जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो आप मतलब कि जब तीनों में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये पी एक्स पी वाई और पी जेड जो है ना ये तीनों आइडेंटिकल है बस डायरेक्शन डिफरेंट है और वो डायरेक्शन के ऊपर नाम किसने साइन किया वो तो आपने खुद ही साइन किया मैं मैं अगर इसको कह देता कि अगर मैं कह देता कि ये मेरा एक्स एक्सेस और ये मेरा वाई एक्सेस है तो रिमेम्बर वो जो डायरेक्शन असाइन की हुई है ना वो तो आपने खुद असाइन की है वो तो जो मर्जी डायरेक्शन किसी जिस मर्जी एक्सेस को आप एक्स कह दो वाई कह दो जी कह दो बस इशू ये कि आप कन्वेंशन फॉलो करते हो कन्वेंशन ये कि आपने ना एक्स वाई जी का ऑर्डर फॉलो करना है ठीक है ठीक है वरना आपकी बात ठीक है वो आ, मैं अगर ये कर देता ना कि इधर वन है और टू इधर डाल देता ठीक है दैट वुड बी एग्जैक्टली द सेम थिंग ठीक है क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने खुद असाइन की है तीनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है ठीक है बट द थिंग इज के कन्वेंशन आप फॉलो करते हो कन्वेंशन ये कि कन्वेंशन सिंपली ये कि आपने ना वो एक्स वाई जी का ऑर्डर फॉलो करना है तो इसलिए वो दो इलेक्ट्रॉन्स ना पहले आप एक्स में डाल दो और फिर वो वाई जी जो है ना एंड में फिलअप करना ठीक है तो इट्स जस्ट कन्वेंशन एक्स वाई जी इज सिंपली जो ऑर्डर है ना एक्स वाई जी दैट सिंपली कन्वेंशन अच्छा वैसे मैं एक थ्री डी सेवन रिमेम्बर ये वाला इसकी जो डिटेल है ना वो तो अभी फिलहाल कोर्स में नहीं है लेकिन वैसी मैं इसी चीज को इसके अंदर आपके पास ना पांच ऑर्डर होते थे मतलब आपको सिर्फ पता होना चाहिए डी के अंदर पांच ऑर्बिटल्स हैं ठीक है तो सेवन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले दो में टू और बाकी सब में ठीक है चलो ठीक है फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं कि रिमेम्बर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो सीख लिया और सिंपली ऑफ वो प्रिंसिपल फिलअप करना है ठीक है उसके अंदर कुछ पीस में एक्सेप्शन uh, भी हैं ठीक है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं uh, और ये भी देख लिया कि कि ऑबिटल लेवल के ऊपर ना कि अगर एक सबसे पूरा फिलअप नहीं हुआ हुआ तो वो भी देखेंगे कि ऑबिटल लेवल के ऊपर अगर एक सबसे पूरा फिलअप नहीं हुआ हुआ तो उसके अंदर ऑबिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किन किन ऑबिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया ठीक है कि फिर आई एन इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसे तो क्या करेंगे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन यही चलेगी एक दो एक्सेप्शन होंगी वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे जिनकी जो ऑफ वो प्रिंसिपल को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते ठीक है वरना हर आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से फिर उसका शॉर्टकट भी देखें कि कि हर दफा पचास इलेक्ट्रॉन है तो आप बैठ के किसके पास इतना टाइम है कि वो बैठ के ना इतनी लंबी चौड़ी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे जैसा हमें ग्रुप सेवन का पता है आउटर शेल में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है तो अब हमने ये भी सीखना है कि ग्रुप सेवन कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली पता लग जाए मतलब हमें ये सारा करना ही ना पड़े तो इसके फिर हम शॉर्टकट्स वगैरह भी ना फिर पढ़ते हैं ये क्लियर है सारा कोई क्वेश्चन यस सर यस सर कुछ आपके लास्ट यस सर एक दफा दिखा देंगे एक सेकंड मैं ये बोर्ड का लिंक भी शेयर कर देता हूं और बेशक आप ग्रुप बना लो मेरे ख्याल से ए2 वालों ने तो बना दिया ये मैं बोर्ड का लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ चार्ट के अंदर इसमें प्रेजेंट लिख दो सारे पहले काम करो ये ये मैंने बोर्ड का लिंक सेंड कर दिया एवरीवन राइट प्रेजेंट है 
Up here, you can leave, Tika, after that. So, what I love this. Love, love this. this. I love this. Love. I love this. I love this. Sir, have you written link? This is the board ka link, which I don't want to write. Okay, okay. If you open it, then it will open the board. It will be written in it, okay? Love it, sir. Love it, sir. Love it, sir.